안녕하세요. 올 어바 BTS 진입니다. 지난 9월 20일 방탄소년단은 대통령 특별사절 자격으로 UN SDG 모먼트에 참석하였습니다. 방탄소년단은 개식 연설에서 희망과 위로의 메시지를 전달하며 k p o 아이돌을 넘어선 월드 리더의 면모를 보여주었습니다. 전 세계 언론들은 BTS의 연설과 공연을 앞다퉈 보도하며 BTS의 세계적 영향력에 주목하였습니다. 진은 2018년 돋보이는 비주얼로 UN 총회남이란 별명을 얻었는데요. 이번에는 압도적 비주얼에 더해 진정성 있는 특별한 연설로 세계 각국 언론들과 SNS 공식 계정들의 뜨거운 주목을 받았습니다. 진은 지금의 세대는 로스트 제너레이션이 아니라 웰컴 제너레이션이라는 이름이 더잘 어울리는 것 같다 라고 말하였고 전세계 언론과 공개들은 진의 연설 장면과 웰컴 제너레이션을 인용한 뉴스로 온통 도배가 되었습니다. 그래서 로스트 제너레이션이 아니라 웰컴 제너레이션이라는 이름이 더잘 어울린 것 같습니다. 변화에 겁먹기보단 웰컴 이라고 말하면서 앞으로 걸어나가는 세대라는 의미에서요. 진 특유의 간결하면서도 의미 깊은 대사는 조각 같은 이목구비와 아나운서의 버금가는 정확한 발성이 더해져 전 세계를 사로잡은 명연설로 탄생되었습니다. 맞습니다. 가능성과 희망... 또한 진의 침착하면서도 여유 있고 품격 있는 연설 모습은 많은 이들을 매료시켰습니다. 유엔 뉴스 공식 트위터 계정. 세계보건기구의 SNS 책임자 사리 세티오기 그리버그 정치인이자 전 UN 주재 필리핀 대사인 테오도르 록신 주니어 전 아시아 개발은행 미국 대사 커티스 친 세계보건기구 서태평양 지역 사무처장 카사이 다키시 박사 인도 발리우드 헝가마의 시니어 저널리스트 모니카 야다부 등 수많은 세계 주요 정재계, 의료계, 문화계 인사들이 진의 연설 웰컴 제너레이션을 트윗하였습니다. 특히나 필리핀 최대 네트워크 ABS CBN 뉴스 저널리스트 제프 캐노이는 난 앞으로 어떻게 프레젠테이션을 할 것인가 라는 글을 함께 올려 진의 연설에 대한 찬사를 보였습니다. 이 밖에도 미국 빌보드 뉴스 청와대 MTV CNN 필리핀 롤링스톤 브라질 일본 아사히 신문 영국 HITC 멕시코 라 베르다드 노티시아스 인도네시아 비즈니스 글로벌 매체 템퍼스트 더 글로벌 헤랄드 멕시코 아리스테기 인도의 스포츠 키다 인도의 최고 인기 뉴스 지뉴스 인도네시아의 트랜스 세븐 그리고 국내의 주요 언론사들 YTN, KBS, 연합뉴스, 채널A 등등 정말 셀수 없이 많은 세계 각국의 언론사들이 진의 연설 장면과 내용을 보도하였습니다. 제너레이션이 아니라 앞으로 걸어나가는 웰컴 제너레이션이라고 말했습니다. 지금 청년들은 변화에 겁먹기보단 웰컴이라고 말하는 세대라며 글로벌 위기 극복에 보다 적극적인 동참을 제안했습니다. 지금 젊은 친구들은 상실의 세대가 아니라 웰컴 세대라는 말이 더 어울리는 것 같다. 10대, 20대는 코로나19로 인한 상실 세대가 아니라 웰컴 세대. 정부 특별사절이자 전 세계 청년 대표로 방탄소년단이 유엔총회에서 연설한 희망의 메시지입니다. 국간에서 새로운 방식으로 친구들과 만남을 이어가고 공부하며 건강을 위해 노력하고 있다는 겁니다. 로스트 제너레이션이 아니라 웰컴 제너레이션이라는 이름이 더잘 어울린 것 같습니다. 유엔 연설로 김석진, 석진, 진희와 웰컴 제너레이션 등이 높은 순위로 전 세계 실시간 트렌드에 올랐고 웰컴 제너레이션은 세계적인 신조어로 자리를 잡고 있습니다. 대한민국 대통령 BTS, 특사 BTS 유엔 본부 인터뷰에서 인터뷰 진행자는 웰컴 제너레이션에 대한 깊은 인상을 표현하게 됐습니다. Thank you. I love that. Welcome generation. 그리고 유엔 연설로 방탄소년단은 유엔 회의장을 무대로 커미션 투 댄스 공연을 선보였습니다. 지는 벨팅킹에 걸맞게 파워풀하고 안정된 고음으로 곡의 하이라이트를 이끌었고 아미들은 BTS의 유엔 공연에 감동과 찬사를 보냈습니다. 
한편 방탄소년단은 24일 미국 ABC 방송 Good Morning America의 문재인 대통령과 함께 출연하였습니다. 지는 코로나 이전 누렸던 사소한 일상의 소중함에 대해 담백하면서도 위트 있게 대답하여 많은 이들의 공감을 받았습니다. 이게 이 일상 부분에서 너무 아쉬운 것 같아요. 저는 어 옛날에 휴가와 같이 이 일이 끝나면 은 국밥에 소주 한잔 밤에 어 하는 게 정말 너무너무 큰 <웃음> 즐거움이었었는데 저희에게는 그런 사소한 것들이 굉장히 큰 기쁨으로 다가오거든요. 또한 백신 접종과 관련하여 과거의 것을 두려워한다면 앞으로의 발전은 없다고 생각한다라는 진의 지혜로운 대답은 다시는 화제가 되기도 했습니다. 백신에 대한 두려움이 있다는 것은 어, 저도 어느 정도 이제 공감을 하고 왜냐하면 어, 사실 변화잖아요. 이전에 없었던 새로운 것이니까 저 무서운 게 당연하다라고 저도 공감을 하는데 어, 저는 이 과거의 것을 두려워한다면 뭔가 앞으로의 발전은 없다고 생각을 하거든요. 이 백신에 대해 좀더 긍정적으로 생각을 해야 어, 앞으로도 더, 어, 더 발전 있는 네, 그런 세상이 되지 않을까라고 얘기를 하고 싶습니다. 국제적십자연맹과 세계보건기구, SNS 책임자 등은 진의 인터뷰를 트윗하며 마스크 착용과 백신 접종을 독려하였습니다. 뉴욕타임스 베스트셀러 작가이자 시카고 트리뷴 LA타임스 버라이어티지의 저널리스트인 김재환님은 나는 RM이 대통령이 돼야 한다고 생각해왔는데 진도 만만치 않다 라며 진의 인터뷰를 극찬하였습니다. 단결하면서도 핵심을 찌르는 진의 멘트는 언제나 뉴스픽으로 꼽히며 큰 울림을 주고 있습니다. 자신의 경험을 녹여낸 솔직함과 진정성 있는 진의 화법이 결국 수많은 이들의 마음을 열고 감동을 주는 게 아닐까 생각합니다. 항상 스스로 일어설 수 있게 지켜드립니다. 감사합니다.